ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்டா டெக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவில் பாலிமார் விஷயத்தில் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அதுவும் பாலிமார் விஷயத்தில் உள்ள ஒரு கான்செப்ட் தான் இதுவும் ஒரு பாலிமார் ஃபீஸில் ஒரு கான்செப்ட் தான் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நம்ம ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டூ நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் ஆகுது இப்போ அதே இது நீங்கள் வந்து மைனஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு நம்பர் வந்து சப்ட்ராக்ட் ஆகுது மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு நம்பர் வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சி ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃப் சி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி அப்படிங்கிற அவுட்புட் வந்து வருது பட் இந்த தேர்ட்டி எப்படி வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது பட் இந்த தேர்ட்டிக்கு பின்னாடி ஒரு வேலை நடக்குது அது என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகுது ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னா இன்ட் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன நம்பர் ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை கொடுக்கணும் டென் கமா டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ப்ரிண்ட் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு அதே அவுட்புட் தான் வந்துருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போ இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆட் ஆஃப் அப்படி ஆட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங் மெத்தட் வந்து பைத்தனோட இன்டர்பிரட்டரால் கால் பண்ணி ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு வந்து அவுட்புட் கொடுக்குது ஸோ நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா எஸ்யூபி அப்படிங்கிற மெத்தட் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ஸோ இதை நீங்கள் வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்ட்ராக்ட் ஆகி வரும் ஸோ நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோம்னா எம்யூஎல் அப்படிங்கிற மெத்தடை கால் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகே மல்டிப்ளிகேல் ஆகும் ஸோ டிவைட் பண்ணோன்னா டிவ் அப்படிங்கிற மெத்தடை நீங்கள் வந்து கால் பண்ணிங்க டிவைஷனுக்கு வேறு ஸோ அது இருக்கட்டும் ஸோ இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு மெத்தடையும் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட ஆப்ரேஷன் என்ன நடக்குமோ அதை வந்து நம்ம வந்து சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ்ஸுங்கிறதுக்கு ப்ளஸ் சைன் யூஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் சைன் யூஸ் பண்ணுறோம் மல்டிப்ளிகேஷன் சைன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி சைன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போது இது வந்து ரெண்டுமே இன்டிஜர் நம்பராக இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் சப்போஸ் இப்போ வந்து இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் டென் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த ரெண்டுமே ஸ்ட்ரிங்காக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரன் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்குமே வந்து கன்கார்டினேட் பண்ணி வருது ஸோ அடுத்ததில் டென் டுவெண்ட்டி வந்து நம்ம வந்து இன்டிஜுவலாக கொடுத்துக்கனால வருது ஸோ நீங்கள் இந்த ரெண்டையுமே வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கொடுக்குற பட்சத்தில் இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இது இன்ட்டு டாட் ஆட் ஆஃப்னு கால் ஆகிறதுக்கு பலாம் எஸ்டிஆர் டாட் ஆட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது ஸோ நம்ம சாரி ஸோ எஸ்டிஆர்னு போட்டுட்டு இங்கே நீங்கள் வந்து அதே ஸ்ட்ரிங்கு அறிமுகம் கொடுக்கணும் கொடுத்து நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் வந்துருக்கிற அதே அவுட்புட் வந்து வரும் ஸோ இப்படி ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை கூட நம்ம வந்து இந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கன்கார்டினேட் பண்ணிக்கலாம் பட் அதே இது நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒரு இன்டிஜர் கொடுத்து உங்களால் கன்கார்டினேட் ஒரு அடிஷனல் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் முடியாது நம்மளுக்கு வந்து எரர் அடிக்கும் அதே போல் இப்போ நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்கில் என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த கிளாஸில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக அந்த கிளாஸை கால் பண்ணுறோம் கால் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையுமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்லேயும் ரிட்டர்ன் ஆகிற வேல்யூவை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் அதுக்குள்ள தான் நம்ம வந்து இந்த ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து இந்த ஆட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் ஆட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தான் ஸோ ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பிஹைண்ட் த ஸ்கீ ஸ்க்ரீன் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிய
dot m2 equal to m2 okay. so now we have to create s1 and one object create pannere. create panni idhula vand mark pass pannere. 10 comma sorry 30 comma 40 appadi nadu adutha s2 nu or object create pandren so idhula vandu 50 comma 30 abdinger sorry or 20 abdinger or object create pannirukuren so create pannittu adutha line la enna pandrena s3 equal to s1 plus s2 abdinger indha rendu object la irundhu varra value yum na vandu return agra value va sum panni s3 ingra or variable la store pandren so ipo save pannikuren so if we run it, we can see an error So how the error we can solve this error What we can say Unsupported operand types for student and student Why? This student student is the S1 in the student class object S2 in the student object in the class object Now we can add and try So we can add plus object கொடுக்கும்போது நாம ஆல்ரெடி சொன்னது அந்த underscore underscore add underscore underscore அப்படிங்கற அந்த மெத்தட் வந்து கால் ஆகும் பட் இந்த கிளாஸ்ல அந்த மெத்தட் இருக்குதான்னு பாத்தீங்கனா அந்த மெத்தட் இல்ல சோ அதுதான் நமக்கு வந்து இங்க வந்து பிரச்சனை சோ நம்ம இப்போ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஆபரேட்டர் ஓவர்லோட் பண்ண போறோம் சோ ஆல்ரெடி அந்த இந்த ப்ளஸ் நம்ம வந்து கால் பண்ணும்போது ஆட் அப்படிங்கற அந்த மெத்தட் வந்து கால் ஆகும் சோ அந்த இத நம்மளுடைய கிளாஸ்ல நம்மளுடைய பைத்தான் புரோகிராம்ல நம்ம ஓவர்லோட் பண்ணி அந்த ஆபரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணப் போறோம் சோ அதை எப்படி பண்றேன்னு பாருங்க def__ add__ சோ இதுல வந்துட்டு இங்க வந்து s1 s2 அப்படிங்கற ரெண்டு வேரியபிளை நம்ம பாஸ் பண்றோம் சோ நம்ம ரெண்டு இத வாங்கிக்கணும் சோ நான் இங்க வந்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காக நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா mark 1, mark 2 அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கறேன் சோ கொடுத்துட்டு இப்ப இதுக்குள்ள நான் இது இந்த இதுக்குள்ள நான் என்ன பண்றேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா m1 mark 1.m1 plus சோ இதல வந்து நம்ம mark 1 mark 2 வச்சா உங்களுக்கு मैक्सिमम कंफ्यूज ஆகும் சோ நான் இதை எப்படி வச்சிக்கிறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா self comma temp அப்படினு வச்சிக்கிறேன் சோ இதல வந்து நம்ம கொடுக்கிற வேல்யூ தான் எந்த வேல்யூ வேணாலும் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் சோ இதல வந்து self.m1 plus temp.m1 first one the m1 m1 not a value and they may calculate better you know among the s1 s2 and they may return one room in the s1 lower m1 m2 value with him s2 layer m1 m2 value with so in the s1 on the self logo s2 and in the temple logo so say S1 learn the first or M1 value of Chrome, other company M2 learn the M1 value of Chrome. Other than in the self comma temp of din program, other than M2 equal to self dot M2 plus temp dot M2. So upon the M1 M2 render came on the other add penny watch to other than upon an S3 equal to Abdi now on the program. So S3 equal to student of so இங்க இந்த இதுக்குள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் வந்து திரும்ப இனிஷியலைஸ் பண்றேன் அதுக்கு நான் ஆர்கியுமெண்டா என்ன கொடுக்கறேன்னா m1, m2 so s3 னு ஒரு புது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் பாராமீட்டரா m1 and m2 வ கொடுத்துட்டு return s3 so s3 ஏ நான் வந்து return பண்ணிக்கிறேன் so first வந்து நமக்கு வந்து error வந்தது so நான் இப்போ எந்த print off மே போடாம நமக்கு வந்து இந்த program error இல்லாம run ஆகுதா அப்படிங்கறத நான் first check பண்ண போறேன் so நான் இப்போ இத run பண்றேன் okay நமக்கு வந்து எந்த error மே இல்லாம run ஆயிருச்சு so இப்போ வந்து நம்ம வந்து print பண்ணி பார்க்கலாம் print so இப்போ நமக்கு வந்து s3 அப்படிங்கற variable அப்படிங்கற அந்த variable தான் நமக்கு வந்து value வந்து return ஆயிருக்குது so நம்ம வந்து s3 அப்படிங்கறதுல நமக்கு வந்து இப்போ two values இருக்கும் m1 value இருக்கும் m2 value இருக்கும் சோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து s3.m1 நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சோ பாத்தீங்கன்னா 80 அப்படினு சொல்லி வந்திருக்குது சோ இந்த 80 எப்படி வந்ததுனா இந்த 30 plus 50 இது ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணி நமக்கு வந்ததுதான் 80 அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பிரிண்ட்ல s3.m2 நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சோ இப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணனா அடுத்ததோட ரிசல்ட் வந்திருக்குது 60 சோ இந்த 40 and 20 ஆட் பண்ணி நமக்கு வந்து 60 அப்படிங்கிறது வந்திருக்குது சோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங்னா என்ன நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்க வந்து சோ s1ங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் s2ங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் 
அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்லேயும் எஸ் த்ரீங்கிற ஒரு வேரியபிள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி ஸோ அதை நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியாததுனால இந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்ததும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ப்ளஸ் அப்படின்னா இந்த ஆட் ஆஃப் மெத்தட் தான் கால் பண்ணணும்ட்டு ஸோ இந்த ஆட் ஆஃப் மெத்தடை நம்ம வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணி எடுக்கிறோம் நம்மளுடைய பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் ஆட் ஆஃப் அப்படிங்கிற மெத்தடுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு டெஃபினிஷன் இன்டர்பிரேட்டரில் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக பட் அதை நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஒரு கோடை நம்ம எழுதுகிறோம் அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸோ சம் ஃபங் சம் கோடிங்ஸ் எழுதி சம் ஆப்ரேஷன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணி திரும்ப எஸ் த்ரீன்னு ஒரு புது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி திரும்ப அதை வந்து எம் ஒன் எம் டூவில் பாஸ் பண்ணி ஸோ அந்த எஸ் த்ரீயை ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எஸ் த்ரீங்கிறது எஸ் ஒன் எஸ் டூ ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணி நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எப்படி ஆப்ரேட்டர் ஓவர் லோடிங் நினைக்கிறேன்